Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Ang pag-uusapan ho natin ay kalusugan at iba't ibang mga aspeto na may kinalaman sa ating healthcare. At para ho tayo mabigyan ng ideya, makakasama natin ngayon sa ating programa ang Department of Health Undersecretary Ted Erbosa. Ganda mo bagay po, sir, please. Welcome to the program, sir. Umaga, Kuya Daniel. Yes, sir. Umaga. Sir, let's get it straight. Accurate ba ako? Nasa Department of Health pa kayo? Opo, nagtatrabaho pa rin tayo bilang undersecretary sa kagawaran ng kalusugan. So, hindi pa kayo babalik sa UP? Bumalik po ako doon at pinabalik ako kasi meron pa rin kaming valid na ang tawag dito, secondment contract. Ah, okay. Ano ba yung pagiging, kasi ano kayo? Faculty po ako ng College of Medicine sa University of the Philippines, Manila. Alright. At nung na-appoint ako in 2010 by the President, ang process doon was para hindi maputol yung aking government service, mm -mm. sinikand ako ng the University of the Philippines sa Department of Health. Uh -huh. So, I'm on a yearly secondment contract. Every year, nire-renew yung contract para ma-fulfill yung appointment of the President as Undersecretary. Uh, sa, sa UP? Yung sa UP, UP it's just a contract to tell UP, says, DOH kayo magpasweldo dyan sa inyo nagtatrabaho yan. Eh. Uh, okay. Pero government employee yan. Tuloy-tuloy ang service niyan. So, uh -huh. I'm under civil service uh, uh, rules na My, my service must not be broken for so many mm, years. Mm, but being an undersecretary, nasa pleasure pa rin kayo ng presidente. Correct, diba? correct. Oh. Oh. Uh, uh, and, and the president wants you back as undersecretary. Correct. Yun ang instructions ng, last uh, a couple a week ago. Ng Department of Health. Oh, oh, oh. So ano bang mga marching orders po ninyo ngayon sa uh, presidente? Well, uh, of course, uh, we will report to the acting, yung uh, acting secretary para... Uh, Ma malaman ko anong mga programa na ginagawa. So, we have to follow that. So, yun pong, uh, ang ano nyo po ngayon ay uh, reporting kayo sa acting uh, Secretary of the Department of Health. Yes, oo. Oh, 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 Magre-report tayo doon. Magre-report tayo doon. At tuloy-tuloy uh, naman ang, ang ating ano dyan, ang mga trabaho. Kasi may mga na-assign sa akin na trabaho nung, nung ating Secretary of Health, Secretary Ona, na medyo mabibigat siya. Uh, addresses the issues yung modernization ng mga ospital, ng mga public hospital, yung pagpaunlad uh, ng tinatawag na electronic health. So kasama dito yung pati sa yung PPP? Oo, yung... yeah, oh, kasama yun. So oh, ito, na, oh, uh, ano na din doon? Oo, oh, kasama nasa, po yan. Kasama sa hawak Sa ninyo. mga trabaho na, na nasa akin. Aside from yung operations ng National Capital Region mm -hmm. at yung 22 hospitals na nandito, ito yung mga malalaking hospital ng Department of Health. So tuloy-tuloy mm -hmm. yung pagpapaganda natin ng serbisyo parte ng ano ng universal healthcare yung programa ng ating presidente yung Aquino Health Agenda na bigyan talaga ng tinatawag na health equity mm -hmm. yung paliwanag ko siguro sa inyo kung ano yung health equity mm -hmm. nung pumasok kasi kami ni Secretary Ona ang problema talaga ng ating bansa marami sa ating mga mahihirap hindi man lang pumupunta sa ospital o sa doktor mm -hmm. or yung man sa mga malalayong lugar wala silang access sa healthcare eh, alam nyo naman, constitutional right ng bawat Pilipino yun mm -hmm. na mabigyan sila ng access sa quality health care. So, yun yung pa sa mga facilities natin eh. Oo, kaya yun ang naging direksyon natin. Paano natin pagagandahin yun? At ang isang nakitang programa, magdagdag ng buwis sa uh, paninigarilyo at saka sa alak mm -hmm. na, na napasa naman natin yung, yung syntax. Yes. Mm -hmm. At uh, ngayon yung syntax, 85% nung kinikitang revenue doon, ay pumupunta sa healthcare. Mm -hmm. So ngayon, nagkaroon tayo ng pondo para ayusin yung tinatawag na health equity. So ang ginawa natin, eh, ginamit yung malaking parte ng syntax, 35 billion yung ginamit this year, 2014, para i-enroll na lahat ng mahihirap sa PhilHealth. Ah, ito, yung, ito yung, yung, yung pagpasok. Yung sponsored nung, program. Nung, sponsored program. Nung syntax, dahil nagdagdag tayo ng buwis sa sigarilyo, nagdoble halos yung presyo niya, pero yung dinadagdag nung naninigarilyo na pupunta sa healthcare. So ilang percent na po ang uh, ng Pilipino ngayon ang enrolled? Ang sabi sa amin ng PhilHealth 84% na po. Palagi ko tumaas pa kasi itong nakaraang linggo yung sa senior citizen, senior citizen naman, dinagdag na kasama automatic. sa galing din sa syntax yung ano yung pondo na gagamitin. Uh -huh. So palagi ko mataas na sa another 2 million yung senior. Eh. So, palagi ko, 86%. Pero wala pa tayo dun sa PWD. 
Meron, meron na rin yung PWD. Ay, the discount lang pala yun sa, sa PWD. Sa PWD. Po yun, eh. PWD oh, yung, yung PWD, PAT, PWD sa ano lang yun, yung 20% discount sa hospital, sa batas nila. Uh, Pero... Uh, so, wala pa din itong automatic coverage ng PhilHealth, hindi ba? Depende. Yung Ngayon, PWD. kung yung PWD ay me- citizen, membro ng... Citizen. Kung mahirap siya or senior citizen siya, pasok na siya. Kung membro uh, siya dun sa National Household Targeting System, yung mahirap talaga siya. Yes. Oh. Pasok din siya dun sa sponsored program. So, oh. it really But doesn't not, matter. But not, uh, not really as a group. in general. Oh, ano? Not as a group na lahat ng may kapansanan eh, automatic. Hindi, mm-hmm. hindi pa. Pero magandang pag-usapan yan. Magandang mm-hmm. silipin at uh, uh, pag-aralan yung pondo na kailangan. Yung mm-hmm. sa syntax, ay yung sa senior citizen, napakaganda yun kasi malapit mm-hmm. na rin tayo sa exactly, edad na yun. Exactly. And uh, maraming sakit lumalabas pag may edad ka na. Mm-hmm. So, kailangan talagang, kailangan, kailangan na ating mga senior citizens. Pero ang nagiging lundo pa rin ho, kadalasan dito is facilities eh. Di ba? Correct, correct. Uh, yung ating mga oh. health facilities. Gaano kalaki na ho kung may na-improve man talaga ngayon sa atin? Anong present situation? So far, malaki kasi yung gap natin sa tinatawag na health health uh, hospital beds per population ang nung yung huling report ng World Health Organization parang nasa ano tayo nasa 5 beds per 10,000 population ang recommendation ng WHO nasa 15 beds per 10,000 para adequate yung health system mo mm-hmm. hindi tayo nagsisiksikan sa ospital mm-hmm. tine turn away pagka may sakit na yung mahirap uh, sa America at saka sa Japan mga 30 beds per 10,000. Mm-hmm. Ganun kalayo yung <laughs> ano natin. So, isipin mo na lang, kahit na mag-modernize kami, yung 5 beds per 10,000, kalahati doon private, kalahati doon public. Mm-hmm. Uh, public hospital at private hospital. Uh, kahit na doblihin ko yung public hospital system, yung lahat ng public yes. hospital, i-double double ko in size, which I cannot do mm-hmm. anyway. Mm-hmm. Kahit palakihin lahat sila, tataas ka lang ta 7.5 Kasi 2.5 lang ang dating mm. mo. So, kalahati pa rin siya noong requirement ng, ng WHO na minimum, which is 15 beds per 10,000. So, yun mm. yung kakulangan natin. And ramdam to ng mga, siguro yung nakikita niyong pasyente, exactly. pinadadala sa ospital, na, na-re-refuse kasi puno yung ospital or mm-hmm. walang available na facilities. Mm-hmm. So, kulang talaga. Tsaka ang layo ho ng depresya, noong mga private hospitals sa mga public hospitals. Correct. Oh. Kasi uh, I've been to a lot of countries already and at sa nakikita ko, ang facilities nila sa mga public hospitals mas malaki. Mas... At par. Talagang correct, correct. masasabi oh. mo na kampante ka. Eh. As a matter of fact, eh, pati yung mga services that they give you yung mga, mga citizens nila pagdating sa mga healthcare, mas ma, ano nga eh, nakaagapay talaga dun sa uh, privado. E eh, dito sa atin, pagka public, parang ang makikita mo, daga at saka ipis. Magtiis ka na lang. Oh, kaya oh. yun ang unang-unang kinokorekt namin. So at least ngayon, with some of the funds, nakikita nyo, pag pumasok ka sa public hospital ngayon, medyo naka-aircon na yung ER, mga kama na hinihigaan, hindi na 50 years old na kama, mm. medyo bago na, mm-hmm. nakabili na kami na. Tapos meron na rin... Nakakatetano, kama pa lang eh. <laughs> Tapos meron oh. na rin tayong mga ano, mga modern facilities, CT scan, ultrasound, x-ray na nabili natin sa mga funds na binigay sa atin ng pamahalaan ng, ng Congress. So, na mino modernize natin. Meron ba ganun po na diagnostic center tayo na pwede talagang puntahan na kasi tignan niyo ho ang uh, ako yun ang mga na observe ko kasi we've been into Tama. medical missions eh. Araw-araw ho may medical mission kami and weekly meron kami people's day we go around. Uh-huh. Ang isa ho na kulang palagi, halimbawa sabi ng mga doktor libre nga sila consultation uh-huh. pero sabi na kailangan mo CT scan. Correct. But they don't have anywhere to go kasi mahal na CT scan. Correct. Oh. Hindi naman sila uh, Ano pa ba yung mga... Mahal i-maintain. Mahal bilhin. It's, mahal so, it's about 20 million to Oo. install one. Plus another uh, so many million to just run it. Kasi kailangan niya naka-aircon yan. Eh. Mm-hmm. Naka-aircon 24-7. Kundi mm-hmm. masisira yung mm-hmm. very... Pati nga yung mga CT scans and all. Eh. Diba? Pati, mm-hmm. eh, kung ikaw mahirap, ahirap magpa-MRI. Kasi nagpa-MRI ako, isang tuhod, 11 mil. Mababa na yung gismil pag makuha mo. Correct, eh, correct. Oh. Ano na ho yun? Isang dalawang buwan na, na budget ng isang mahirap yun. Oh, pag-usapan natin yung CT scan. No, on our first two years, nakabili kami ng about seven. On the second and third year, nakabili kami ng about ten. Saan so, no, nakalagay yun? So, nilagay yun sa iba't ibang uh, DOH hospitals muna ang pinaglagyan. And a few provincial hospitals. Siguro ang dapat maintindihan ng mga kababayan natin, yung health system natin, devolved decentralized. Merong public, oh, may public hospital 
na under the control of the governor and the city mayor at mm. meron namang ospital na DOH. under the control of the DOH. Yung sa DOH po, 72 lang of the over 1,000. All over the country. O, over 1,000 public hospitals. Uh, uh, over about 800 yata ang total public hospitals. Nasa 72 lang ang Department of Health. Ito yung mga pinakamalalaki. Mm -hmm. Above 200 beds. Ito yung mga medical center na mm -hmm. nakikita natin. Na under ng DOH. Na under ng DOH. Doon ngayon sa mga iba't ibang parte ng Pilipinas, bawat region may dalawang DOH hospital yan. Mm -hmm. uh, isang medical center at saka regional center, regional hospital and medical center. Bawat region sa Pilipinas. Except sa mga iba, yung isa lang. Sa, sa arm, sa ano. Pero may bayad pa rin doon pag napagamot ka doon. Ngayon, ngayon libre na. Dahil sa alin, PhilHealth, alin yung libre. sponsored program. No balance billing na sila. So pag oh. ikaw ay mahirap at ikaw ay in-enroll ng pamahalaan dun mm -hmm. sa tinatawag nating sponsored program, pag pumasok ka sa public hospital, no balance billing. In other words, libre. Eh, kung, yun po ay, kung yun po ay na-confine ka. Apo, oh, yun pero, na na Pero yung mga alimbawa ay nagkasakit ka ng ano, hindi ka naman uh, outpatient ka o, o kaya kailangan mo ng check-up, may bayad yun. Oh, yan yung bagong programa ng PhilHealth, tinatawag na check-up. Yung mm. check-up is a program for primary care benefits. Ito yung uh, open pa lang to doon sa sponsored program sa mahihirap. Okay. So, in-identify. So, meron na. Meron na. Naisip oh, na rin. Covered na yun. Oh, ng ano. Kasi naisip namin eh. Teka muna, bakit tayo gagastos pag inatake na sila sa puso oh, at pag na-stroke? Hindi prevent. Bakit hindi natin i-prevent? Habang may high blood siya, na-discover may high blood siya, bigyan na natin ng gamot through mm. PhilHealth. Ng, so, may, yun yung check-up program. So, mm -hmm. libre yung pat-check up ng dugo, ng blood sugar, uh -huh. ng cholesterol, ng ano. So, so, saan naman po yun? Sa mga health center at district hospital. Pero, you know, ngayon ba, ilan ba ang ano natin, ang atin pong mga doctors na nandito sa Pilipinas, under ng uh, mga public hospitals at pa under ng mga nasa uh, gobyerno? Off the bat, wala sa, uh, wala sa, hindi ko maalala yung exact number. Pero, yan yung next issue, no? So, ang, ang healthcare kasi serbisyo, eh. So, yes. ang serbisyo, hindi naman mabibigay nung bumili ka lang ng CT scan o ultrasound. Mm -hmm. Kailangan mo ng technician, exactly. kailangan mo ng doktor, mm -hmm. kailangan mo nung mag interpret mm -hmm. So, yan ang next Kulang stage. Kulang pa rin tayo. Yes, kasi ang, ang mga doktor natin, umaalis, exactly. nag-a-abroad. Hindi nga doktor lang, pati nurses, health workers. Pati nurses. That. Mm -hmm. And makita mo naman, tinatanggap sila abroad. Ibig sabihin nung magagaling silang doktor at nurse. Mm -hmm. Kasi nakakakuha sila ng mga jobs in Singapore, US, mm -hmm. uh, exactly. Middle East. And tayo ang solusyon. Anywhere in the world, alam nila yun, if you build a hospital and you need health professionals, go to the Philippines. Mm -hmm. Alam alam yun ng ano, any, any health uh, corporation in the world na talagang ang go-to para sa solution sa manpower ay Philippines. Na tayo hindi natin kaya pasuelduhan. Na, tapos tayo, namumroblema tayo. So we need to have a program na ma-retain natin sila. So yun nga yung programa dapat talaga pagandahin yung mga hospital. Kasi some of them, nafufustrate lang like mm -hmm. some of the dogs. Ako, I, I, I know in my career, inisip ko na rin mag-abroad at magtrabaho. In fact, mm -hmm. nagtrabaho ako abroad. I, mm -hmm. I worked as a visiting professor in Malaysia. Tinubukan ko rin for three years. Eh, kompleto talaga ng gamit. Talagang mm -hmm. hindi mo na po problemahin kung saan ka kukuha ng gamot para dun sa pasyente. Mm -hmm. So, ang so, gagawin tayong, mo lang is pure doctoring. So, tayo ang gamot natin dito. Hindi, kasi hindi pag libre. doctor ako dito, social worker ako, oh, uh, philanthropist ako, Ako pa yung maghahanap ng, ano, ng donor. Ah. Punta ako, oh. Daniel, may oh. kapasyente ako, mahirap, pwede mo man tulukan. Ah. Exactly. Ikaw yung mananawagan. So, ganun. So, yung iba na frustrate sa ganun. So, gusto And that's natin, our present situation. That's our present situation. That's the reality. And it will not change overnight. Yun mm -hmm. ang reality din. Even mm -hmm. if we have the syntaxes, it will take time. Kasi medyo napabayaan natin over the years. In mm -hmm. the past administrations, napakaliit ng budget na nilalagay sa healthcare. Mm -hmm. Ngayon lang tumaas to about 4 or 5 percent of GDP. Tapos marami pang nawawalang pera. Oh, well, yun yung isang mga problema in the past. Uh -huh. So, we try very hard na ito nga, ma mabigay lahat ng services to the people. Mm -hmm. Ang tingin ko, kaya naman ng pamahalaan, especially now, itong economic status ng bansa. Ang we should rin... be able to provide the health care for mm -hmm. yung mga mahihirap natin. Wala, isa pa rin ho, isa sa mga parang uh, hinihingi ng marami na nadidinig ko sa mga usapan, yung Kasi konti lang din daw yung nagko-concentrate sa, ano, ang tawag nila ay panggagamot sa mga nakakatanda. Uh, oh, yung geriatric. Oh. Geriatric, uh, med uh, ano? geriatric medicine. Medicine, yeah. oh, di ba? Oh. Uh, sa atin ho ba, sa Pilipinas, how do we parang give yung care para sa matatanda in terms nung 
concentration ng mga doktor na yun ang specialty nila. Kasi ang dami na ngayon eh. Nag-specialize sa uh, mga iba't ibang larangan, yes, yes, dermatologists, oh. etc. Pero pagdating ngayon doon sa mga nakakatanda, uh, hindi lang naman dito sa atin sa Pilipinas. Maging oh, sa ibang bansa, correct. may kakulangan din ho ng mga ganun. Eh. Even in Singapore, I heard correct. ilan lang siya. Ilan lang din yung mga... Japan, Singapore, Korea, uh, US, mm -hmm. Germany, all of these countries, mga Scandinavian countries, malaking problema ang geriatric medicine kasi yung population uh, shape nila, mas maraming senior citizen. Oo, oo. Sa, pero papunta na din tayo dun eh. Papunta na rin Dumadami tayo dun. Dumadami na din tayo Correct. sa mga senior citizens. Uh, right now, ang population natin, 25, uh, 50% is below the age of 25. So, tanatawag natin yung demographic di dividend. Ito mm -hmm. yung time in your country wherein you have a lot of young people that if you educate them, magkakaroon sila ng productive years and mm -hmm. then mag improve yung economy ng country. Mm -hmm. And hopefully, if we govern it well, gaganda ang lahat ng services, education, health, mm -hmm. social services. So yung yung matatanda, small population, nakakaawa kasi like yung office ko sa uh, National Capital Region, katabi nun, welfare bill. Doon mm -hmm. yung mga mm -hmm. matatanda na abandoned mm -hmm. na. Mm -hmm. Tapos yung meron kaming ospital, yung National Center for Geriatric Health. Uh, mm -hmm. Bagong ospital ito, yung, ito yung lumang Singyan Hospital. Oh, sa Singyan. Oo, mm -hmm. yung, na rimataya tayo. Eventually, the government took over. The past administration, built it as a national center for geriatric health. Pero wala pa siyang enabling law. So we're trying to get the law passed. So hindi pa rin gumagana, gano'n ba? Outpatient lang siya. Hindi pa siya inpatient. So we got some doctors to run it. Pero nakatago rin kasi it's inside the compound of Malacanang. You have to enter the gates. Alam niyo naman ang security doon. So it's not the ideal location. And not even accessible para din siya. So that's right. So ang pinaprograma natin, masama muna yung doon sa overall universal health care na eh, kagaya ng senior citizen, at least meron na silang feel health. Coverage. Covered na rin sila pagka meron silang dialysis, makukover sila. Pagka nagkasakit sila ng heart attack, stroke, yun oh, yung mga Z-package natin. Speaking of yung mga dialysis, Sunen, may certain number of ano lang, sessions. Half of the year. Diba? Uh, uh, so what do we do after that? Dapat out of, yun yung tawag na co-pay. Kasi ang insurance system, hindi pwedeng it will pay for everything. Kasi malulugi yung insurance exactly. business. Exactly, yeah. So there's always a co-pay. Now, kung tayo, like tayo, may trabaho, uh, we, we're asked to pay and... Uh, to cover for to, that. To cover diba? for the remainder. Uh -huh. So half the year, covered ka ng PhilHealth. Half the year, it's your own pocket, out of your own pocket yung funding. Now, sa poor, meron kaming program ngayon, yung peritoneal dialysis muna. Peritoneal dialysis first. It's a system na ilalagay yung tube dito sa sa umbilicus, pagkatapos doon na yung ilalagay yung fluid. And then you bring the fluid out. So it's the same as being attached to the machine through the blood. Pero with the same money of PhilHealth, makaka-extend tayo to about a year. So in all honesty, uh, paano ninyo ngayon titignan ang uh, health services natin dito sa Pilipinas? Uh, kung halimbawa ay uh, uh, tatanungin natin, gaano pa kalaki yung dapat nating habulin? Kasi... It seems na kung 1 to 10, parang kung ako tatanungin, eh, nasa number 2 lang tayo. Eh. Actually, totoo. Hindi naman number 2. Siguro sasabihin ko nasa number 4 or 5 na tayo. Uh -huh. uh, pero malaki pa rin yung gap. Ewan ko, malayo. Sa, I, I wouldn't uh -huh. agree with you kung sabihin niyo na number 5. Eh, kasi parang ang, ang layo eh. Dahil ang laki ng diferensya natin. Eh. Totoo yun. Uh, and uh, you know that. Kasi nagmi-mission kayo exactly. every day. No, and po, po. nakikita niyo yung nakapila dyan. Exactly. That's the gap. Yun yung mm. gap na pinoprovide niyo mga non-profit organizations that provide mm -hmm. healthcare. Kaya nga, isa sa mga program namin na pumasok kami yung public-private partnership. Eh. Mm -hmm. Inaamin naman ng pamahalaan na napakalaki yung kailangang uh, tugunin para sa uh, kalusugan ng mga mamamayan. So, uh, as, as it is, half already of the healthcare is given by the private sector. Pero ang nakaka-afford lang, yung may pera. Mm -hmm. Another half is by government. Siksika naman yung mga ospital at kuminsan kulang ng gamit. So, malaki yung work na kailangan natin gawin. Yung pag-enroll sa kanila, hindi enough yun. Kasi mm -hmm. ma-enroll ka nga, pumunta ka naman sa ospital, walang CT scan, walang gamit, mm -hmm. papupuntahin ka rin doon sa private, mapapagastos ka rin. Kasi mm -hmm. hindi naman no balance billing sa private. Mm -hmm. Sa private, talagang magbabayad ka pagka ginamit mo yung services. Uh, ako lang ho, kasi under to ng Department of Health, ano, uh, uh, I, ha I have been advocating para ho dito sa um, kampanya laban sa paninigarilyo. Mm -hmm. uh, the same with laban sa pag-inom ng Correct. mga alcohol and things like that. 
Ang hindi ang until now, hindi ko lang ho talaga um, marationalize sa isip ko. While the government, the Department of Health of that specifically is working hard also to promote yung anti-smoking campaign, etc., cetera, et cetera. Uh, ang, ang gobyerno, alam natin ang pamamahala, meron siyang obligasyon sa mamamayan to care for uh, the welfare of its citizen. Di ba? Mm -hmm. Under the principle of parents' patria, correct, na correct. ikaw ang magulang noong correct. mga mamamayan mo. Uh, tapos, alam natin kung gaano kalaki ang ginagastos natin para doon sa mga nagkakasakit dala ng paninigarilyo. Hindi naman ho yung nagsisigarilyo lang, kundi maging yung uh, passive smoker Pati meron na ngayon third hand na sinasabi ko nila. Bakit hindi ang isinusulong natin eh, iban talaga ang sigarilyo dito at ang nangyayari eh, tayo eh, ano, sasabihin natin, hindi, kailangan kasi ng mga trabaho ng mga magsasaka, ng tabako. Eh, paano makakapagtrabaho kung marami nga nagkakasakit? Compensated ba? Pareho ba noong ginagastos natin sa health? yung kinikita natin doon sa mga taxes na nakukuha natin. Parang we're contradicting ourselves. Hindi pa ho ba natin inuupuan ito na to work on something na mas sabi na natin drastic as it may seem, pero uh, we'll solve the entire problem. Before I explain that, sir, we'll pause for a break. <laughs>